good evening class english is the most versatile language figures of speech are like condiments sprinkled over a delicious meal we'll be discussing figures of speech in our lecture today been with you here we go to begin with let us first understand what is the difference between the literal language and the figurative language you know whenever we talk we speak we, the actual meaning is what we want to say and what we intend to say however figurative language is beyond that the lit literal meaning is the actual dictionary meaning of the word that is language that means what it appears to mean however figurative language is it's beyond the normal meaning of the words and difference is just like plain cake and a well decorated well iced cake so if we call little language as plain sponge chocolate cake we can call figurative language um, decorative iced chocolate cake with a cherry of course okay to add this is the list of the figures of speech which we will be discussing we cannot discuss all the figures of speech in a single go so we would divide them into two groups today we will be dealing with uh, maybe 12 or 13 figures of speech to begin with i have bifurcated some figures of speech on some criteria basis first of all we will discuss those figures of speech which are sound related sound oriented the first one is alliteration most of us are aware of this alliteration yes pronounce it properly because if you pronounce it alliteration you will write it a w l i t r a t i o n however it is alliteration that is a w l i t e r a t i o n spelling mistake uh, of of figure of speech is totally unacceptable okay so diction is what we all know that the repetition of usual initial consonant sounds in words is known as alliteration so um, the most common example let's take betty bought the butter but the butter was bitter so betty bought the better butter to make the bitter butter better so the consonant sound of b is repeated frequently to produce a musical effect okay we are all aware of the alliteration but there are more figures of speech that are related or say that go along with sounds alliteration is sound of consonant being repeated in the words neighboring words then what is assonance what is consonants okay let's discuss consonants first assonance assonance is the repetition of vowel sounds in a in the same phrase like the example goes it beats as if it sweeps as it cleans So here the sound of long e is repeated. That is, badi e ki, badi e ki matra repeat ho rahi hai. It beats as it sweeps, as it cleans. Johnny went here and there and everywhere. So you can understand, you can see there the vowel sound is being repeated. Here you won't be able to uh, judge the words with their initial sounds. Like b b is not repeating, j j is not repeating. The vowels जो अंदर स्वर होते हैं वो repeat होते हैं स्वर में भी समझना पड़ेगा अ है आ है छोटी ई है बड़ी ई है हु है वॉट एवर इट इज तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है इट बीट्स एज इट फाइव एज इट क्लीन तो बड़ी ई की मात्रा रिपीट हो रही है मतलब बड़ी ई का साउंड वॉवल साउंड इज बींग रिपीटेड 
Okay. Next is consonants. Assonance means the repetition of vowels, but it need not be initial. Matlab starting hona zaruri nahi hai. Under ka jo vowel hai, that is being repeated in the joining neighboring words in the phrase. Let's take consonants now. Consonants. Consonants kya hai? It is similarity in sound between consonants and neighboring words. But that was alliteration, right? So alliteration mein aur consonants mein difference kya hai? Okay. The difference between actually alliteration is a special form of consonants. Jab consonants means repetition of consonant sounds. Isme zaruri nahi hai ki wo uh, initial sounds ho. Wo last mein bhi repeat ho sakte hai. Lekin alliteration mein sirf jo initial sounds hote hai, starting wale sound hote hai, those are repeated. See, jaysay consonants hai, uska example mein batati hai aapko. The big frog was on the log. So, O-G. Big frog, O-G. Frog and log, they have similar consonant sound. But the consonant sound is at the end. So, it is consonants. However, blow, blow the winter wind. That is, B-B is repeated, lekin wo initial sound hai. So, that is alliteration. Okay, got it? So, alliteration is what? Alliteration is nothing but a special consonance, right? So we are done with alliteration, we are done with assonance, we are done with consonance. Now, see repetition. Repetition is also a very easy to Okay, what is repetition? Jab poet kisi bhi tarha ka poetical effect, musical effect, ya words ko rhyme karne ke liye, kisi word ko repeat karta hai. Pura word. We are not concerned with the sounds here. Spelling, sounds, consonant, vowel is not important. The whole word should be repeated. Jaysay blow, blow the winter wind. Jaysay humari first poem ka ek last sentence hai. All I did was smile and smile and smile. So the word smile, smile, smile is being repeated. And what is it repeated for? Why is it is repeated for? To emphasize on the word smile. That is the repetition. Okay. We will take for a What is anaphora then? If repetition may words repeat hoti hai, to anaphora kya hai? Anaphora is also repetition of words. So, what is the difference? Hai? The difference is, anaphora in the beginning of the successive clauses, the same words are used. You get my point. We shall, example, uh, just go through the example. We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. So, we shall, we shall, we shall. Ye beginning hai, jo ke same hai. Those, these beginnings are being repeated in successive clauses. Why? To just to produce an effect. Then, for example, is unfortunately in the wrong place at the wrong time on the wrong day. Just say, a very common example hai, we bahut bar repeat karte hai. I came, I saw, I conquered. So, I, I, I is. Uh, it's, so the repetition of the word or phrase, it can be more than one word. So it, it can be a phrase also. And if it is repeated, same clause is called number. So here we come to the end of the piece of speech, those who are, which are related to the sound or the repetition of words. Now we'll take some examples that are based on the comparison. So the most common among them is simile. Simile is also very easy to identify. Easy to identify. Simile is a sentence may like ya as dekhte hai to we just straight away write down simile. Yes, so simile is what? It is basically a comparison. Comparison kin chizo ke beech mein? Koi bhi do chizo ke beech mein. Jo ke dissimilar hai. Jo bilkul ek dusi jasi nahi hai. Okay, so do ऐसी चीजें जो अलग हैं दूसरे सिमिलर नहीं हैं तो उनके बीच में कंपैरिजन है दैट कंपैरिजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज 
दैट शुड बी इन कॉमन ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उसकी कोई ऐसी एक पॉइंट ऐसी कोई क्वालिटी होनी चाहिए जो उनके बीच में कॉमन है ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल माई लव इज लाइक रेड रोज दे फॉर लाइक कैट्स एंड डॉग्स सो दिस इज वॉट यहाँ पे जैसे लव का को कंपेयर किया गया है रेड रोज के साथ तो कंपेरिजन है और कंपेरिजन इज वेरी ऑब्वियस ऑल्सो बिकॉज वर्ड लाइक इज यूज सिमिलीज देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ सिमिलीज सिमिलीज ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन यूज किया जाता है द फर्स्ट एग्जाम्पल माई लव इज लाइक रेड रोज से लाइक अ पिग तो ही ईट्स ईट्स इज वर्ब Then like यूज किया उसके बाद noun यूज किया दूसरा तरीका होता है हम as यूज करें फिर adjective यूज करें फिर फिर से as यूज करें लाइक ही फॉट ही वॉज एज ब्रेव एज लाइन इन द बैटल फील्ड सो वॉट इज दैट इट इज एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज सो देर कैन बी टू वेज ऑफ सिमिलीज वर्क प्लस लाइक प्लस नाउन और एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज जिस रोल दो चीजें जो कि डिसिमिलर हो बट दे शुड हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन आफ्टर सिमिली मेटाफर हैज टू फॉलो वॉट इज मेटाफर मेटाफर इज ऑल्सो अम्पेरिजन कंपेरिजन है तो सिमिली क्या है सिमिली इट वॉज अ कंपेरिजन हाउ अवर मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपेरिजन इम्प्लाइड कंपेरिजन मतलब वहां पे कंपेरिजन करने के लिए लाइक like और एज वर्ड्स की यूज जरूरत ही नहीं होती है दे आर नॉट यूज वाई बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द वन थिंग इज लाइक अनदर और एन बी स्ट्रेट अवे कॉल इट लाइक द अदर जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है टाइम इज अ थीफ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि टाइम इज लाइक उसके बदले स्ट्रेट अवे क्या लिखा हुआ है टाइम इज अ थीफ नेक्स्ट इज ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन स्टोन किसी का हार्ट जो है वो स्टोन का नहीं होता तो ये ऐसे बोल सकते थे कि वॉज एज रूथलेस एज स्टोन लेकिन हम लोगों ने एज यूज करके या लाइक यूज ना करके सीधा ऐसे बोल दिया ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन सो दैट इज एन एम्प्लाइड कंपेरिजन ठीक है सो दिस इज डिफरेंस एक एग्जाम्पल लेंगे हम साथ में जिसमें सिमिली और मेटाफर साथ में कंपेरिजन कर सकते हैं डिफरेंस पता कर सकते हैं लाइक द कॉमन एग्जाम्पल He was, he fought like a lion in the battle. He fought like lion in the battle. उसके बदले अगर हम उसको metaphor में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? He was lion in the battle. That does not mean he'll turn into a lion or something and he'll start roaring. But he was as brave as lion is a lion is the implied meaning. After metaphor, we will go to personification. I am taking all of these in a different format because I I have bifurcated them on some criteria. We are dealing with the figures of speech that are based on comparison, right? So, the third one in the list for comparison is personification. अब यहाँ पे कैसी comparison होती है? यहाँ पे comparison is that किसी भी non-living thing को जब personify करके एक ह्यूमन बीइंग की तरह ह्यूमन क्वालिटीज की तरह बोला जाता है दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन ओके नॉन लिविंग थिंग्स पर्सोनिफाई कैसे कर सकते हैं यस पर्सोनिफिकेशन मींस व्हेन एन इनैनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्शन इज एंडोल्ड द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिव पर्सोनिफिकेशन हम क्या करेंगे किसी भी इनैनिमेट ऑब्जेक्ट को इनैनिमेट ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग थिंग और एन एब्सट्रेक्शन इसको अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज की तरह बोलते हैं या एबिलिटीज की तरह बात करें तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन बहुत बार पोएम में लिखा होता है पोएम्स में लिखा होता है the, जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्टार्स डांस प्लेफुली इन द मून लाइट मून लिट स्काई कैन द स्टार्स डांस नो तो द स्टार्स आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बी केपेबल ऑफ डांसिंग दैट्स वाई It is written the stars dance play playfully in the moon moonlit sky. That is personification. Next one is first rays of the morning tiptoed through the meadow. Tiptoed is walking silently that so that no one can hear. So can the first rays of the morning tiptoe? No. 
यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई करके एक ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है कि इट इज बींग केपेबल ऑफ टिपटोइंग एंड एंटरिंग थ्रू दी मिडो सो पर्सोनिफिकेशन इज क्लियर पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रॉपी वेरी क्लोजली रिलेटेड so like it is here also inanimate object or dead ones or not present ones are dealt with lekin difference kya hai personification mein hum non living things ko is tarah se baat karte hain ki unko life hai par yahan pe to non living things ya dead logo ke sath direct communication hoti hai direct communication matlab jab when a direct address is being given to someone who is not alive who is absent or who is एन इन एन एनिमेट ऑब्जेक्ट तो दैट इज अब कैसे बात होती है हमको पता कैसे चलेगा कि वो डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं क्योंकि तुम यू कैन रीड एंड यू कैन अंडरस्टैंड की कन्वर्सेशन हो रही है क्या द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वॉट यू आर दोएट इज टॉकिंग टू द स्टार्स कैन द स्टार्स लिसन नो कैन दे रिप्लाई नो सो हेयर द डायरेक्ट एड्रेस इज गिवन टू द इन एनिमेट ऑब्जेक्ट स्टार्स दैट्स वाई इट इज अपॉस्ट्रॉप Another example. Oh, pillow. Thank you for being my shoulder when I'm alone. Okay. So the here the conversation is to the <coughs> conversation is with the inanimate object that is pillow. Okay. Most of the time, poet converses, yeah, poet communicates with his dead uh, beloved. ऐसी poems में भी ऐसे words को भी हम लोग identify करके apostrophe लिखेंगे. जब पोएट अपने डेड वन बिलेवर्ड से बात करता है तो क्या होता है यू दी दाओ दाए ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं इफ सच वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दैट इज अपोस्ट्रॉफी हियर आफ्टर अपोस्ट्रॉफी या सो वी हैव डन सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन अपोस्ट्रॉफी यस ओके सो नाउ आफ्टर दिस we we'll again go to the okay one one um, figure of speech from the sound effects sounds was being left out jab hum log sounds ke repetition ki baat kar rahe the tab humko onomatopoeia bhi le jana le lena chahiye tha now we will come to onomatopoeia 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 mein kya hota hai koi vowel nahi koi sound nahi yahan pe repetition ka matter nahi hai yahan pe kya hota hai you You can understand the sounds. Sounds कैसे होते हैं जब कोई वर्ड्स कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड इट सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे वुशिंग ऑफ एयर क्लॉप क्लॉप हे हो सिंग हे हो अन टू द ग्रीन हॉली ये सब ये पोइम्स में होता है तो जो हे हो या ऐसे जो भी साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं क्लॉप क्लॉप फिज फिज ओ वॉट आर रिलीफ इट इज ये जो वर्ड्स ये जो साउंड होते हैं the words it's इट्स रिफ्लेक्ट द साउंड And that is known as onomatopoeia. Onomatopoeia के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है but still we'll take here because it is also connected to resemblance yahan pe kya hota hai okay first of all let's discuss the pronunciation it is synecdoche but i am used to saying it's call it synecdoch so i'll better use that actually its pronunciation is synecdoche you can google it a figure of speech synecdoche kya hota hai synecdoche aisa figure of speech hai jab hum kisi part ko kisi whole ke liye whole ke whole ko kisi part ke liye ऐसी किसी भी चीज की रिजेम्बलेंस करके यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सिनेडकी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन एनी बॉडी पार्ट इज बीइंग यूज्ड फेस हैंड हार्ट सोल वट तो हम समझ जाते हैं कि इट रिफ्लेक्ट इट मींस द होल बॉडी और हम लोग डायरेक्टली इसको सिनेडकी लिख लेते हैं लेकिन सिनेडकी इससे कहीं ज्यादा होती है जरूरी नहीं है पार्ट को होल के लिए यूज किया हो होल को पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेक योर फेस आउट टेक योर फेस आउट ने यहाँ पे सिर्फ फेस नहीं ले जाना है किसी को गुस्से में बोलते हैं कि टेक योर फेस आउट तो हिल नॉट टेक हिज फेस अलोन उसको हम वॉट वी मीन इज यू गेट आउट उसको पार्ट रिफ्लेक्ट द होल 
another example is parents but new set of wheels set of wheels matlab yahan pe kya hota hai set of wheels reflects what set of wheels means car so instead of writing car wahan pe likha hua hai new set of wheels to yahan pe ek part ne pure whole ko describe kiya hai usko usko parents ne sirf wheels nahi leke diye honge they bought him a new car that's why it is synecdoche synecdoche ke bahut sare examples hain i'll discuss some of others also jaise plastic can be used for credit cards wheels for car hired hands for workers another one is metonymy metonymy and synecdoche mein bhi bahut examples hain is what metonymy mein तो कोई चीज या किसी फीलिंग को बताना होता है तो हम उससे एग्जैक्टली क्लोजली रिलेटेड क्लोजली एसोसिएटेड चीज को यूज करते हैं जैसे अगर हमको नॉलेज यूज करना है उसके बदले हम पेन पेन लेंगे बिकॉज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड हेयर पेन मीन्स नॉलेज स्वर्ड मीन्स ब्रेवरी ठीक है तो पेन इज ऑलवेज माइटियर देन स्वर्ड या अनदर एग्जाम्पल इज लेट मी गिव यू हैंड यहाँ पे लेट मी गिव यू हैंड हैंड देख के अगर हमने इसको सिनेकडकी लिख दिया तो इट वुड बी रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे लेट मी गिव यू हैंड मतलब इट इज नॉट मेंट फॉर माय सेल्फ लेट मी गिव यू हैंड मतलब सिर्फ हाथ नहीं देना है मुझे पूरा बॉडी देना है ऐसा नहीं है लेट मी गिव यू हैंड मीन्स लेट मी गिव यू हेल्प आई वेन समन इज ऑफरिंग यू हेल्प देन देन ओनली ही कॉल्स यू लेट मी गिव यू हैंड तो यहाँ पे हैंड का मीनिंग हेल्प था इट इज अ क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड नॉट अ पार्ट यूज फॉर द होल तो ऐसी चीजों में कंफ्यूजन होती है व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड मेटोनोमी ठीक है तो मेटोनोमी और सिनेकडकी में फर्क ये है सिनेकडकी में अ पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल और होल इज यूज्ड फॉर द पार्ट जनरल फॉर द स्पेसिफिक स्पेसिफिक फॉर द जनरल और एनीथिंग जिससे वो कोई मटेरियल बना हुआ हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं लाइक like, अगर हम किसी रबर की बनी हुई चीज के बदले अगर हम रबर बोल दें या पेंसिल के बदले इफ यू कॉल इट वुड तो इट इज मेड फ्रॉम वुड दैट फॉर therefore जैसे हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड के लिए यूज किया उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक मनी सो बिकॉज इट इज मेडअप ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक तो मटीरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं ठीक है और मेटानोमी क्या था क्लोजली एसोसिएटेड चीज जो उससे बहुत ही रिलेटेड हो transferred epithet transfer epithet first of all we need to understand what is epithet and epithet is adjective adjective kya hoti hai quality jab bhi hum kisi ki kisi bhi quality ke bare mein baat karte hain so no matter it is good or bad whatever lekin jab bhi koi adjective use hota hai yani hum kisi ki koi quality bata rahe even the color if i say i am wearing a black t-shirt to black is an adjective kyunki wo define karta hai theek hai to epithet hai yahan pe Epithet को क्या किया जाता है द वर्ड इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रांसफर्ड एपिथेड वेन एन एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू समेर एल्स टू अदर प्लेस देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेड हम बहुत बार बोलते हैं ना कि इट वॉज स्लीपलेस नाइट स्लीपलेस नाइट मीन्स नाइट वॉज एंड स्लीपलेस आई वॉज स्लीपलेस आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट ठीक है यहाँ से बोलते हैं ओ इट वॉज अ weary journey gain matlab thaki hui to journey was not thaki hui i i it was i was uh, tired jaise other examples are cruel bars bars are not cruel human beings those who put us behind the bars is cruel sleepless nights unhappy marriage marriage itself is not unhappy but the couple in the marriage is unhappy that's why here we use transferred epithet unhappy marriage so unhappy is an adjective which should be before the couple in the marriage and not before the marriage so here let's see what is what transferred means this quotes quotes you know you'll be surprised to hear what it's pronounced like yesterday i googled it and it was pronounced litotis but we are used to call it litot so we'll continue with that okay a figure of speech consists of consisting of an understatement in which an affirmative is expressed by negating its opposite 
इतना लंबा चौड़ा इतना डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक चीज याद रखनी लिटोर्स हमारे सामने कब आता है जब हम कुछ भी नेगेशन में देखते हैं वेन अ नेगेशन इज यूज टू एम्फोसाइज समथिंग पॉजिटिव तो उसको हम बोलते हैं लिटोर्स क्या होता है जब कोई एक सिंपल सी चीज अगर मुझे सिंपल किसी को बोलना हो कि आई एम नॉट डम दैट मीन्स वॉट आई एम इंटेलिजेंट आई एम स्मार्ट तो ही इज जैसे ये एग्जाम्पल है इफ अ पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट समन माइट से ही इज नॉट डम और ही इज नॉट अन इंटेलिजेंट तो उसकी स्मार्टनेस को उसकी इंटेलिजेंस को बोलने के लिए अगर हमने नेगेशन यूज किया है नॉट अन इंटेलिजेंट दैट मीन्स वी आर एम्फोसाइजिंग द पॉजिटिव थॉट बिहाइंड इट Another example is after someone hires you, you might ask, you might say, "Thank you, ma'am. You won't regret it." अब हम किसी को कोई हमको job दे रहा है और हम उसको ऐसा बोलते हैं, "Thank you, ma'am. You won't regret it." मतलब हम उसको पहले से डरा रहे हैं क्या? नहीं, you won't regret it. That means you will be happy with my performance. I'll perform really good. Okay. So retorts is what when a negation is used to emphasize something that is positive. then it is known as litotes or litotes as i said it was it is the real pronunciation last two figures of speech for today there will be climax and anti climax let's move to climax 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 is actually uh, an arrangement of words phrases clauses or maybe whole sentence but kaisa उसको किस तरह से अरेंज किया हुआ था अरेंजमेंट हियर इज असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली कैसे असेंडिंग ऑर्डर जब हम कोई किसी लेस इंपॉर्टेंट चीज को पहले लिखते हैं फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट को फिर सबसे इंपॉर्टेंट को दैट इज बेसिकली क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स इज जस्ट दिट ठीक है लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले को पहले लिखेंगे फिर कम इंपॉर्टेंट फिर उससे कम इंपॉर्टेंट यानी लीस्ट तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उल्टा जाएगा जब हाईएस्ट इंपॉर्टेंट चीज से स्टार्ट होगा दैट इट विल बी एंटी क्लाइमेक्स और जब लीस्ट इंपॉर्टेंट से जाएगा दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स फॉर एग्जांपल लुक टॉप इन द स्काई कोई ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है स्काई में और दिखा रहा है इट्स अ बर्ड इट्स अ प्लेन ओ इट्स अ सुपरमैन तो क्या हो रहा है इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है धीरे धीरे पहले इसको लगा कि इट्स अ बर्ड फिर उसने समझा कि नहीं नहीं इट्स नॉट अ बर्ड इट्स अ प्लेन देन इट्स अ सुपरमैन so so ye jo examples hai it 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 ha, it is going on it is in an increasing or ascending order of importance that's why it's climax another example if you think it's bad it gets worse to so, pehle bad fir worse theek hai importance is being increasing what a piece of workman how noble in reason how infinite in faculties in action how like an angel dheere dheere karke uska itna acche se यहाँ पे पूरे सेंटेंस में उसकी तारीफ ही जा, की जा रही है उसके काम की लेकिन धीरे धीरे करके उसको इंपॉर्टेंस बढ़ाई जा रही है एंड फाइनली इन एक्शन हाउ लाइक इन एंजल ठीक है तो इफ द ऑर्डर क्लाइमेक्स कम टू एंटी क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स इज जस्ट दी ऑपोजिट वर्ड आर अरेन्ज इन दर्डर ऑफ डिसेंडिंग इन इम्पोर्टेंस एज इन जैसे अगर हमको किसी बड़ी सी चीज के बारे में बताना हो और हम लोग उल्टा बता रहे जैसे फैमिली इज जॉब एंड इज हाउस प्लांट्स तो प्लांट्स वर लीस्ट इम्पोर्टेंट हेयर उसको पीछे लास्ट में रखा गया फैमिली वॉज अ प्रायोरिटी जॉब वॉज द सेकेंड प्रायोरिटी सेकेंड अनदर एग्जाम्पल शी इज अ ग्रेट राइटर अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज ग्रेट राइटर उसका करियर पहले फिर शी इज अ गुड मदर एंड शी इज अ गुड ह्यूमरिस्ट ओके so am i clear of with all all of these figures of speech the remaining we will continue in another lecture okay so then practicing stay at home be safe